Sziasztok! A keresztény vallás szerint legalábbis a papok nagy része úgy gondolja, hogy az állatoknak nincs lelke. És a növényeknek sincs. Ha ez helytálló, akkor bizony a mennyország elég sivár hely lehet. Ugyanis állítólag a mennyországban a földi körülményekhez hasonló, de problémáktól mentes, tökéletes paradicsomi állapotok uralkodnak. Nem csupán lebegnek emberek a nagy semmiben, hanem emberek élnek gyönyörű környezetben. Virágok, fák, állatok társaságában. Házakban élnek, fából készült bútorokat használnak, és nem ismerik a betegség fogalmát. Egészségesen az öregedés vagy halál fenyegetése nélkül teljes harmóniában élnek környezetükkel. Tehát, ha valóban csak az embernek van lelke, akkor a mennybéli, növény és állatvilág csak illusztráció lenne. Puszta illúzió, ami semmi más szélt nem szolgál, csak azt, hogy az emberek lélekserege számára komfortosabbá tegye az életet. Nem hinném. De ha nem csak az ember rendelkezik lélekkel, akkor mi a lélek? És itt bukik ki a hibás megközelítés. Mert nem az ember rendelkezik lélekkel, hanem a lélek emberrel. És nem csak emberrel, hanem mindennel. A lélek mindenkiben és mindenben ott van, még egy darab kőben is. A lélek maga Isten, a mindenható egyetemes teremtő tudat. Senkit nem helyez senki fölé, és senkit nem tesz többé a másiknál. Mi magunk, emberek helyezzük magunkat mások fölé, és gondoljuk úgy, hogy többek vagyunk másoknál csak azért, mert a beszédnek, írásnak és kézügyességnek köszönhetően bonyolult társadalmakat hozhattunk létre, és megadatott számunkra az ismeretek halmozása, vagyis a tudomány. De mégis hogy értelmezzük a lélek fogalmát? Mivel a lélek ott van mindenkiben és mindenben, létezik egy közös hely, egy amolyan elosztó. Ezért nem határozhatjuk meg számokban, nem mondhatjuk azt, hogy a lelkek száma, mert mindenhol ugyanaz a lélek van. Egy meglehetősen banális példával élve, ezt úgy kell elképzelni, mint egy elektromos áramelosztót. Bedugunk a 220 voltos konnektorba egy 5-ös elosztót, aztán, aminek aztán ugye mind az 5 konnektorában 220 volt jelenik meg, Ugyanúgy, mint az alapkonnektorban. Ez az egyszerű magyarázat talán képes megértetni az embereket, a, vagyis megértetni az emberekkel azt a feltételezést, hogy mindenkiben ugyanaz a lélek él. A mindenki alatt mindent értek, nem csak az embereket. Állatokat, növényeket, még a köveket is. Mindent. Ebből fakadóan mondta Jézus egyébként a, a következőt annak idején, tehát ha másokat bántasz, azzal magadat bántod, ha másoknak adsz, azzal magadnak adsz. Ezen egyszerű oknál fogva mondhatjuk, hogy nem az ember lél, rendelkezik lélekkel, hanem a lélek emberrel és minden egyébbel. Hadd említsek meg egy igazán apró bizonyítékot, mi szerint a tudatalattink tisztában van ezzel a tényjel. Előjáróban megjegyezni, nem a nyelvünk csalafintaságának köszönhető, hogy így mondjuk, mert minden nyelv így közli a következőt, amikor tükör elé áll az ember, vagy egyébként a testére utal. A testem úgy emlegeti saját magát, mint egy birtokában lévő dolgot. Azért, mert nem saját magát emlegeti az ember, hanem a lélek emlegeti a testét. Vagyis a lélek mondatja ezt a saját emberi testével. A lélek, mint a test tulajdonosa. Kérdezhetjük, hogy az állatokkal... Vagy a növényekkel miért nem mondatja ezt, vagy hasonló dolgokat a lélek? Azért, mert ők nincsenek azon a szellemi szinten, hogy, hogy legyen én tudatuk. De akkor mi bizonyítja, hogy van lelkük? Hát nézzük csak. A növényekkel kapcsolatban semmilyen szellemi szintről nem beszélhetünk, mégis oly módon reagálnak a környezetükben zajló történésekre, ami reakciókra csak a lélek jelenléte adhat magyarázatot. Ugyanis... Az utóbbi évtizedekben számos tudós csoport bizonyította finom feszültség mérő műszerekkel, hogy a növények is stresszes állapotba kerülnek abban a pillanatban, ahogy őket vagy más növényeket vagy állatokat bántalmazás ér a környezetükben. Sőt, már akkor kimutatható bennük a feszültség, amikor még csak gondol rá az ember, hogy megégesse, megvágja vagy letépje. Azt is megfigyelték, ha csak ö, megszokásból öntözöl egy szobanövényt, az éppen csak vegetál. Viszont a szeretetből teszed ugyanezt, akkor valósággal burjánzik, pedig semmivel sem kap gyakrabban vagy több vizet vagy tápanyagot, mint akkor, amikor nem érdekel az egészsége. Mi más lehet a magyarázat erre a jelenségre is, mint a lélek? Az állatoknál viszont azért már sokkal nyilvánvalóbb jelei vannak a lélek jelenlétének. Teljesen mindegy, hogy szobamalacról, papagáról, macskáról, lóról vagy kutyáról beszélünk. 
egytől egyik ugyanúgy képesek szeretni, dübegurulni, félni vagy harcolni az életükért, vagy hogy megvédjék az utodaikat. Mi adódik ebből? Az, hogy érzelmes lények. Sok esetben az embernél is érzelmesebbek, főleg a kutyák. Önzetlenül szeretnek, és bármikor képesek az életüket adni, hogy megmentsék a gazdájukat egy másik kutya támadásától, de itt a támadással kapcsolatban bárkit vagy bármit felhozhattam volna példának. Ha meg történetesen meghal a gazdája, mondjuk a vadonban való sétáltatás közben, lefekszik mellé, és ő is szép lassan elpusztul. Vagy amikor egy macska a kölykeit egymás után hordja ki egy égő pajtából, az sem érzéketlenségre van. Mivel magyarázzuk az efféle megnyilvánulásokat, ha nem a lélek jelenlétével? Persze mondhatjuk, hogy ösztön lények, és csak ösztönösen cselekszenek úgy, ahogy, de az én meglátásom szerint az nagyfogú korlátoltságra utalna. Tehát a két logikus magyarázat az egyik. Ha nem ugyanaz, hanem ugyanolyan lélek él mindannyiunkban, akkor lélek tengerről beszélhetünk, ahonnan csepegtet Isten minden egyes új földi megnyilvánulásba, majd miután ez a földi létforma megszűnik, szépen visszatereli a cseppet a tengerbe. A másik, a banálisnak tűlő, tűnő magyarázat, ami az elektromos áramelosztóhoz hasonlítja a rendszert. Az a teóriája próbálja érzékeltetni az egyetlen, egy időben mindenhol jelenlévő lélek elméletét, minek megfelelően mind egyek vagyunk. Maga Isten él minden egyes életformában, ugyanazon időben, valamint múltban és jövőben egyaránt. A lélek maga Isten. Jézus is utalt rá, amikor azt mondta, Isten bennünk él és körülöttünk. Kisé ellentmondásos leszek önmagammal szemben, de az... Árom elosztós példához képest egy jóval kevésbé logikusnak tűnő okfejtéssel fogok előállni, hogy igazoljam az elméletem logikáját. Hogy a kezdetektől fogva ugyanaz a lélek éljen minden egyes életformában, az a következő módon lehetséges. A lélek számára, miután kilépett egy testből, mindegy, hogy növényi, állati, emberi, stb. megszűnnek a fizikai világ által szabott korlátok, tetszése szerint mozog térben, időben vagy egyéb dimenziók közt. Akár ugyanazt az életet is élhetné többször egymás után, de minek? <kül> Bőven van lehetősége más-más életformákra. Életeket válogathat bármely korszakokba ugrálgatva, akár a bolygó pusztulását megelőző pillanatból az őskorba visszaugorva, teljesen mindegy számára. És mivel az idő épp úgy nem akadály számára, mint a tér, bármikor, bárhol megszülethet. Ebből adódik, hogy egyszerre több helyen, több testben is élhet, és él is, konkrétan minden testben. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a... Lélek számára minden egyes életet leélni nagyon hosszú folyamat. A kezdetektől vett minden fűszál, rovar, madár, hal, ember és még sorolhatnám. Ez az örökké valóság, ami csak is a léleknek, vagyis Istennek adatik meg. Akit pedig érdekel a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja itt a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!